हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी सी ट्रिक चॅनल मी अजय कुमार गोसावी आज आपण काय सुरू करतोय तर पेशी जीवशास्त्र हा टॉपिक सुरू करतोय त्या जीवशास्त्र या टॉपिकमध्ये आज आपण कवर करणार आहे पेशी हे सजीवांचे एकक हा तर हा टॉपिक पूर्ण पेशीबद्दलचा आपण पाहणार आहोत या या लेसनला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर समोरच्या बेल आयकनवर क्लिक करा तर सर आपण जास्तीत जास्त विज्ञानाचे टॉपिकसुद्धा कव्हर करणार आहोत की ज्याचा उपयोग तुम्हाला कंबाईन पुरवसाठी होईल तर आज आपण वेळ न दौडता काय करूया आपल्या लेसनला सुरुवात करूया आता पेशी पेशी या घटकाचा शोध सर्वप्रथम कोणत्या शास्त्रज्ञाने लावला हे माहीत असायला हवं तो लावला रॉबर्ट हुक यांनी पेशी या घटकाचा शोध रॉबर्ट हुक यांनी लावला तर तो लावला होता सोळाशे पासष्ट मध्ये पेशी म्हणजे आपण सेल म्हणतो सेल सेल हा लॅटिन भाषेतला शब्द आहे म्हणजे त्याचा अर्थ होतो छोट्या खोल्या मग पेशी आणि पेशी घटकाचा जेव्हा अभ्यास केला जातो तो अभ्यास हा सूक्ष्म दर्शकाद्वारेच केला जातो तर त्याला काय नाव आहे तर सायटोलॉजी हा त्याला किंवा कोशिका विज्ञान मराठीमध्ये हा तर ह्या दोन महत्वाच्या पॉईंट आता त्याच्यानंतर आपण तो पुढं पाहणार आहोत ते म्हणजे पेशीचा अभ्यास करणाऱ्या काही महत्वाच्या व्यक्ती यांच्या बाबतचा याच्यावर कदाचित विचारलं जाऊ शकतं त्यामुळे हे सुद्धा पॉईंट महत्वाचा आहे सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शकाचा प्रथम शोध कुणी लावलाय पंधराशे नव्वद ला झकॅरियस जॉन्सन झकॅरियस जॉन्सन यांनी सूक्ष्मदर्शकाचा पहिल्यांदा शोध लावला होता एका बुचातील मृत पेशीचा शोध पहिल्यांदा कोणी लावला तर रॉबर्ट हुक म्हणजे पेशी या शोधने शोधण्या कोणी दिली तर रॉबर्ट हुकनच दिली आणि मृत पेशीचा शोध सुद्धा रॉबर्ट हुकनच लावला सोळाशे पासष्ट मध्ये त्याच्यानंतर ल्युएन होक हा सायंटिस्ट आला ल्युएन होक या सायंटिस्टनं काय केलेलं आहे तर जे जीवाणू शुक्राणू किंवा आधीजीव यांच्यातल्या जिवंत पेशीचं सर्वात प्रथम निरीक्षण हे लक्षात घ्या जिवंत पेशीचं सर्वात प्रथम निरीक्षण कोणी केलं तर ल्युएन हुकने केलं म्हणजे जकॅरे जॉन्सन सूक्ष्मदर्शक शोध रॉबर्ट हुक पेशी शोधण्या दिली आणि पेशी मृत पेशींचा शोध लिव्हॅन हुकनं जिवंत पेशीचं सर्वात प्रथम निरीक्षण केलं होतं त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा पॉइंट येतो तो म्हणजे रॉबर्ट ब्राऊन रॉबर्ट ब्राऊन यांनी पेशीतील केंद्रकाचं अस्तित्व दाखवलं होतं पहिल्यांदा आणि ते त्यांनी दाखवलं अठराशे मध्ये तर हे समजून घ्या सोळाशे पासष्ट मध्ये पेशीचा शोध लावला का पेशी संकल्पना पुढं आली मात्र रॉबर्ट ब्राऊन यांना पेशीमधल्या केंद्रकाचं अस्तित्व शोध दर्शवायला अठराशे एकतीस उजडलं होतं हे लक्षात घ्या त्याच्यानंतर जोहा जोहानिस पुरकिंजे तर पेशीतील जो तरल द्रव्य आहे त्याला प्रद्रव्य असं नाव दिलेलं आहे याच्यावर एक दोनदा एम पी सी ने प्रश्न विचारलेला आहे म्हणजे जे जुने पेपर आहेत म्हणजे दोन हजार अकरा पूर्वीचे त्यावेळी याच्यावर बरेचसे प्रश्न विचारले गेले होते त्यामुळे तो जरूर लक्षात ठेवा आता महत्वाचे काही सिद्धांत आहेत त्यातल्या सिद्धांतापैकी पहिला महत्वाचा सिद्धांत आहे तो म्हणजे एम जे शिल्डेन यांचा पेशी हा रचनात्मक व कार्यात्मक घटक आहे पेशी हा सजीवांचा काय आहे रचनात्मक व कार्यात्मक घटक आहे असा सिद्धांत पहिल्यांदा मांडला एम जे शिल्डेन यांनी अठराशे अडोतीस मध्ये त्याच्यानंतर पुढच्याच वर्षी पुढच्याच वर्षी थिओडर शॉन यांनी काय सिद्धांत मांडलेला आहे तर सर्व सजीव अनेक पेशींचे म्हणलेले असतात म्हणजे शिल्डेन म्हंटल की रचनात्मक व कार्यात्मक घटक एवढं लक्षात ठेवायचं थिओडर शॉन म्हंटल की सर्व सजीव हे अनेक पेशींचे बनलेले आहेत हा त्यांनी सिद्धांत मांडला आणि त्याच्यानंतर पुढचा सिद्धांत सोळा वर्षांनी मांडला गेला तो म्हणजे रॉ रॉपोल्ड विरशॉ विरशॉ यांनी काय सिद्धांत मांडला की सर्व पेशींचा जन्म हा अगोदर अस्तित्वात असलेल्या ज्या पेशी आहेत त्यांच्यापासूनच होतो असा त्यांनी पहिल्यांदा शोध लावला त्यामुळं हे तीन सिद्धांत म्हणजे परीक्षेसाठी काय आहे तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं झालं तर याचं कम्पॅरेटिव्हली हे लक्षात ठेवावं लागेल हे तीन सिद्धांत पहिला आहे तो एम जे शिल्डेन एम जे शिल्डन शिल्डन म्हटलं की रचनात्मक आणि कार्यात्मक एवढं लक्षात ठेवू शकता थिओडर शॉन यांनी म्हटलं की सर्व सजीव अनेक पेशींचे आणि विरशॉ म्हटलं तर अस्तित्वात असलेल्या पेशीपासूनच असं लक्षात ठेवावं लागेल मग त्यामुळे हे तीन सिद्धांत परीक्षेच्या दृष्टीनं खूप महत्वाचे आहेत तर परीक्षेसाठी हे महत्वाचं एवढं झालं त्याच्यानंतर होप मायस्टर यांनी क्रोमोझोमचा शोध लावला तो एक शोध ज्याचा आता फक्त माहीत असू द्या त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट येतो तो म्हणजे पेशीची रचना पेशीचा आकार पहिल्यांदा किती असू शकतो तर पेशीचा आकार कमीत कमी हा झिरो पॉईंट वन मायक्रोमीटर ते अठरा सेंटीमीटर अठरा से, सेंटीमीटर म्हणजे टेन रेस टू माय टेन रेस टू मायनस टू मीटर असं असतं तर आता झिरो पॉईंट एक मायक्रोमीटर हे एवढं म्हणजे पेशीचा आकारमान मोजण्याचं एक काय असेल तर ते मायक्रोमीटर आहे हे लक्षात घ्या बऱ्याच वेळा परीक्षेला असा पॉईंट दिला तर फसू फस फायदेच नाही एक मायक्रोमीटर म्हणजे टेन रेस टू मायनस सिक्स इथं दाखवलेलं आहे तर पेशीचं आकारमान मोजण्याचं एक हे मायक्रोमीटर आहे सगळ्यात लहान पेशी कोणती आहे तर की ज्या पेशीचा व्यास झिरो मायक्रोमीटर आहे तर त्या पेशीचं नाव आहे तर मायकोप्लाझ्मा 
गैलिसेप्टीयम हाँ मैकोप्लाज्मा गैलिसेप्टीयम हि सर्वत लहान पेशी है और यह पेशी का व्यास कि जीरो पॉइंट वन मैक्रोमीटर आ सर्वाधिक जास्त आकार को अपन मटल होता तो अठारह सेंटीमीटर तो असा अठारह सेंटीमीटर व्यास को पेशी है तो ये शाहमगड़ा अंड शाहमगड़ा अंड है सर्वाधिक जास्त सगत मोटी पेशी आना है आता मानवा मदली सगत लंब पेशी आनी मोटी पेशी आता बयाच वेला परीक्षित प्रश्न विचार ना तो हा दोन पॉइंट मे गपलत होती बयाच वेला लंब पेशी आनी मोटी पेशी लंब पेशी मंडल कि चेता पेशी आता अपल मोटी पेशी हा अंड पेशी आता हे तुम्हें जरूर लक्षा ठेवान पांड डब्ल्यू बी सी आर बी सी डब्ल्यू बी सी आर बी सी एक पॉइंट लक्षा डब्ल्यू बी सी सैनिकी पेशी रहते हैं तो यह पांड रक्तपेशी आता हाँ स्वतः आकार बदलू शकत आर बी सी आर बी सी या लोहित रक्तपेशी द्विअंतवक्री आता एक प्रश्न विचार होता आरबीसी टिमटिंबा एम पी सी मध्य प्रश्न विचार गता द्विअंतवक्री है हा ही पॉइंट तुम्हें जता जता जरूर लक्षा शकता आता अपन पूछता पॉइंट पहना आहोत पेशी के मुख्य भाग पहतो सुरुआती पहना आहोत पेशी भित्तिका पेशी भित्तिका सेल वॉल तर पेशी भित्ती का फक्त वनस्पति पेशी मध्य प्राणी पेशी मध्य आई पेशी भित्ती का फक्त वनस्पति पेशी मध्य प्राणी पेशी मध्य आड़ नहीं पेशी न आता पेशी भित्ती का कशापस बनने सेलुलोज पेक्टीन पेक्टीन ये दोन महत्व के घटक है पेला है तो सेलुलोज दुसरा है तो पेक्टीन या कार्बोदकापासन या पेशी भित्ती का बनने लिग्निन सुबेरेन क्यूटीन अशा प्रकार रूपांतर होता फक्त सेल्युलोज और पेक्टीन ये दोन जरूर लक्षा टेव शकता हि सेल मधला हा जो बाहर का भाग है तो सेल वॉल कि पेशी भित्ती का तो। फायदा का उद्दिष्ट का पेशीला आकार देना पेशी मधे एवड महत्व उद्दिष्ट है पुढ़ पॉइंट ये तो सेल मेम्ब्रेम कि प्रद्रव्य पटल कि दुसर नाव है पेशी पटल अंतर अपना पुढ़ महत्व पॉइंट है तो मे पेशी पटल कि प्रद्रव्य पटल सेल मेम्ब्रेन अंतो सेल मेम्ब्रेन है वनस्पति पेशी प्राणी पेशी या दोनों पेशी मध्य आड़ आता हे जे सेल मेम्ब्रेन अतः दोन आवरण बनने लगे मेध आ प्रथिन ये आवरण आत जाड़ी सत्तर एंगस्ट्रॉम यूनिट अस दाखिल है मजे एक एंगस्ट्रॉम यूनिट मे का टेन रेस टू माइनस टेन मीटर हे का जा एक एंगस्ट्रॉम यूनिट अस लक्षा ठेवा तुम्हारा नर पेशी द्रव्य कि पेशी पटल कि प्रद्रव्य पटल तो ये मटल जता निवड़म पार पटल अटल जे जे प्रद्रव्य सेल मेम्ब्रेन है तो क्या करता जे ठराविक पदार्थ है तनाच फ ए जा करू दी का पदार्थ आता कि यू दी नहीं क्या सेल मेम्ब्रेन लाइ मटल जता तर सिलेक्टिव प्रियम सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कि निवड़क्षम पार पटल अटल जता हा एक पॉइंट है दुसरा एक महत्वाच नाव है कि जे परीक्षे बयाच वे विचार विचार गेले तो मजे मेधमय समुद्र तरंगे प्रतिनाचे हिमनग अशा प्रकार उपमा कि नवाने ये आवरणाला ओखल जता है ओखल जता प्रद्रव्य पटेल तो क्या सेल मेम्ब्रेन मेधमय समुद्र तरंग प्रतिनाच हिमन या नवाने तेल ओखल जता जस अपन निवड़क्षम पार पटल मे मटल होता कि अे का पदार्थ है कि जे आत यू दी नहीं आता का कार्बन डाइऑक्साइड के पदार्थ थे शरीर पेशी बाहर टाकल जता तो एक महत्व पॉइंट तेजनतर पूछता पॉइंट ये तो मेरे साइटोप्लाजम तेलन पेशी द्रव्य मन तो सलाइटोप्लाजम हा एक्चुअली एक चिकट आ पदार्थ है तो तो प्रद्रव्य पटेल मजे सेल मेम्ब्रेन आणि केन्द्रक मजे न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन आणि न्यूक्लियस हमें अल्ला जो पदार्थ है मे इत दाखिल है हा तो त्यों का है तो साइटोप्लाजम कि मराठी नाव है पेशी द्रव्य अं मन तो पेशी द्रव्य कशा सा महत्वाच् तर पेशी मधे ज्यादा रासायनिक अभिक्रिया घड़न ये महत्वाच काम है तैयारी पेशी द्रव्य महत्वाच् है दुसर महत्व की गोष्ट मे प्राणम पेशी द्रव्य आ वनस्पति मदल पेशी द्रव्य हमें का फरक है तो प्राणम जे पेशी द्रव्य है तो ते वनस्पतिपेक्षा जास्त घनदाट दाट आते वनस्पति वनस्पति पेशी मदल प्रद्रव्य हे जे है पेशी द्रव्य है तो कमी आत दाटले जास्त नसत दुसर महत्व की गोष मे पेशी मदले जे महत्व के कई घटक है तो साठवने से ठिकाण मजे साइटोप्लाजम तो सॉरी को घटक तो अमिनो आम्ल ग्लुकोज जीवनसत्वे ये सगले पदार्थ साठवने से ठिकाण 
म्हणजे सायटोप्लाझम म्हणजे सायटोप्लाझम म्हटल्यानंतर तुम्हाला दोन तीन गोष्टी जरूर लक्षात राहिली पाहिजे पहिलं लक्षात राहिलं पाहिजे पेशीमध्ये रासायनिक पेशीमध्ये रासायनिक अभिक्रिया गळवून येण्यासाठी महत्वाचं माध्यम दुसरं म्हणजे वनस्पती प्राण्यामधलं जे पेशी द्रव्य आहे ते जास्त दाट असतं आणि तिसरा पॉईंट म्हणजे साठ पदार्थ साठवण्याचे ठिकाण त्याच्यामध्ये अमिनो अम्ल ग्लुकोज आणि जीवनसत्वे या सगळ्यांचा पॉईंट येतो त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे पेशी अंगक त्या पेशी अंगकामध्ये येतं केंद्र केंद्रक हे पेशीतलं सगळ्यात मोठं अंग सगळ्यात मोठं भाग आहे तो आता ह्याच्यामध्ये बऱ्याच अशा गोष्टी आहेत आधी केंद्री अकेंद्रिकी पेशी द्विकेंद्रिकी पेशी म्हणजे आता युनिसेल्युलर सेल्स अशा ह्या सेल्स कोणत्या असतात तर त्याची ट्रिक आहे युनिसेल्युलर म्हणजे एक पेशी युनि सेल्युलर अशा कोणत्या पे एक पेशी असणाऱ्या तर त्याची ट्रिक आहे तर ती ट्रिक आहे पा ए पी ए वाय ई आता यातलं पी म्हणजे पॅरामेशियम ए म्हणजे अमिबा वाय म्हणजे इस्ट आणि ई म्हणजे युगलिना पा ए अशी ट्रिक आहे काय ट्रिक आहे पी ए वाय ई अशी ट्रिक आहे तर पी म्हणजे पॅरामेशियम ए म्हणजे अमिबा वाय म्हणजे इस्ट ई म्हणजे युगलिना हे युनिसेल्युलर पेशी म्हणजे एक पेशी सजीव असणार आहे तर ते एक तुम्ही जर जाता जरूर लक्षात ठेवू शकता त्याच्यानंतर ह्यामध्ये एवढंच महत्वाचं आहे त्यानंतर द्विकेंद्रिकी पेशी असणारे एक उदाहरण द्या म्हटलं तर त्याचं उत्तर आहे पॅरामेशियम द्विकेंद्रिकी की ज्या पेशीमध्ये दोन केंद्रक आहेत तर तो पॅरामेशियम बहुकेंद्रिकीमध्ये मानवातले पट्टा की सर स्नायू येतात म्युकर रायझोपस ह्याचे बरीच उदाहरणं आपल्याला पाहायला मिळतात आता पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे रायझोबोम रायबोझोम रायबोझोम म्हणजे काय तर तो केंद्रकाच्या बाहेरील आवरण असतं त्याला रायबोझोम म्हटलं जातं याचा शोध कोणी लावला तर शोध लावलाय पॅलेडे यांनी कोणी लावलाय पॅलेडे यांनी याचा शोध लावलेला आहे त्यानंतर रायबोझोम यांना दुसरं काय म्हटलं जातं तर प्रथिनांचा कारखाना रायबोझोमला काय म्हटलं जातं प्रथिनांचा कारखाना त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट येतो तो म्हणजे आंतरद्रव्य जलिका आंतरद्रव्य जलिका तर या पेशीच्या आतमध्ये जे विविध पदार्थाचं वहन करायचं आहे त्यासाठी असणारे जे अंग काय त्याला आंतरद्रव्य जलिका नावातच आहे ते त्यामुळे हा सिंपलचा पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये दोन प प्रकार असतात एक खडबडीत असतं म्हणजे ज्याच्या पृष्ठभागावर काही कण असतील तर त्याला खडबडीत आंतरद्रव्य जलिका असं म्हटलं जातं तर हे सिंपलचं आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट येतो तो म्हणजे गॉलगी काय हा किंवा गॉलगी काय गॉलगी काय याचं पहिल्यांदा वर्णन कोणी केलं तर कॅमिलो गॉलगी त्यांना नोबेल पण मिळाले एकोणीसशे सहामध्ये कॅमिलो गॉलगी यांनी प्रथम याचं वर्णन केलं म्हणून त्यांच्या नावाच्या स्मरणार्थच ते गॉलगी काय असं नाव दिले गेलेलं आहे हा सुद्धा पेशींचा रासायनिक कारखानाच मन म्हटलं जातं याच्यामध्ये ना गॉलगी कायमध्ये वेगवेगळे कोष असतात तर ते असे किती कोषांचं बनलेलं आहे गॉलगी काय तर ते पाच ते आठ कोशांचं बनलेलं आहे आणि त्या कोशामध्ये वेगवेगळे विकर आढळतात एन्झाईम्स हां त्याच्यामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतात गॉलगी काय हे पेशीचं एक सिक्रेटरी ऑर्गन आहे म्हणजे त्याला एक स्रावी अंग काय पण असं म्हणू शकतो आता गॉलगी कायचं काम काय असतं तर एखादं विकर असेल किंवा मेन याचं ना एखाद्या अपेक्षित ठिकाणी त्याचं वहन करणं हे त्यांचं एक महत्वाचं कार्य आहे त्याच्यामध्ये ते बरेच मॉडिफाय असे बरेच पॉईंट आहेत त्याच्यामध्ये तर तुम्हाला एवढंच फक्त लक्षात ठेवायचं आहे गॉलगी काय हे स्रावी अंग काय आहे आणि अपेक्षित ठिकाणी विक्र आणि मेद यांचं वहन करायचं आहे एवढं जरी लक्षात ठेवलं तरी मोर द्या इन अप आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे लायसोसोम्स किंवा त्याला लय कारिका असंही म्हटलं जातं लय कारिका सस्तन प्राण्यामध्ये सस्तन प्राण्यातील आयबेसीसमध्ये नसतात या लय कारिका हे लक्षात ठेवा वनस्पती पेशीमध्ये यांचं प्रमाण कमी असतं लय कारिकेला सगळ्यात सोप्या भाषा सांगायचं झालं तर टाकाऊ पदार्थाची विल्हेवाट लावणारी संस्था म्हणून लय कारिका यांचं वर्णन केलं जातं दुसरं एक वर्णन केलं जातं ते म्हणजे उद्ध्वस्त करणारे पथक असं लय कारकाचं वर्णन केलं जातं का असं म्हटलं जातं कारण लय कारिका ह्या काय करतात तर स्वतःच्या शरीरामध्ये जीर्ण व कमजोर पेशी आहेत किंवा कार्बनिक कचरा यांना बाहेर फेकतात म्हणून त्यांना काय म्हटलं जातं तर उद्ध्वस्त करणारे पथक म्हणजे तुम्हाला लय कारिका एवढा जर पॉईंट आठवला किंवा लायझोझोम्स असं जर पुढं डोळ्यासमोर एकच आलं पाहिजे टाकाऊ पदार्थाची विल्हेवाट लावणारी संस्था उद्ध्वस्त करणारे पथक आणि तिसरा एक वर्ड आहे त्या वर्डाचं नाव आहे आत्मघाती पिशव्या म्हणजे आत्मघाती पिशव्या उद्ध्वस्त करणारं पथक आणि टाकाऊ पदार्थांची विल्हेवाट लावणारी संस्था असे एवढे तीन पॉईंट ऍटलीस्ट तुम्हाला लय कारिका हा शब्द डोळ्यासमोर आल्या आल्या जरूर लक्षात राहणं गरजेचं आहे आता लय कारिका काय करते जेव्हा आपण उपासमारीच्या काळामध्ये जे लय कारिका जे पेशीमध्ये साठवलेलं प्रथिन आणि मेद असतं ना त्याचं पचन करते त्यामुळे हा एक पॉईंट महत्वाचा आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे मायटोकॉन्ड्रिया मायटोकॉन्ड्रिया तंतुकनिका 
पेशीं आता हेचे पेशी पॉवर हाउस ऑफ सेल पेशी च ऊर्जा घर अटल जता मैटोकॉन्ड्रिका हे दुहेरी आवरण ने बनने दोन आवरण बाह्य आवरण जे ना तो छिद्रमय आतील आवरण हे घड़च घड़ा पड़े आता इतने मैं दाखिल है तुम्हें हे हेजे पहू शकता दुसर महत्वाच् गोष्टे एक पेशी मधे कि तंतुकनिका आू शकत साधारणपने तो हेतल ये फैक्ट है हा फैक्ट सुधा तुम्हारा महत गरजे एक पेशी मधे पन्नासते पांच हजार एवड्या तंतुकनिका आू शकत दुसर महत्वाच् गोष्टे प्राणी पेशी और वनस्पति पेशी हतल कंपेरिजन प्राणी पेशी मधे तंतुकनिका है वनस्पति पेशी पेक्षा का तर जास्त आता मग आता है मैटोकॉन्ड्रिया मैटोकॉन्ड्रिया मटल तुम्हारा पॉवर हाउस ऑफ सेल हे तुम्हारा डोले झाकून महत हव कारण पेशीं ऊर्जा घर अला मैटोकॉन्ड्रिया मंटल जता आता स्वतः प्रतिन तैयार कर नहीं मे मैटोकॉन्ड्रिया बाबत एवं जरी लक्षा ठेल तरी मोरद्यान इन पाए तर पुढ़ पॉइंट ये तो, तो मे प्लास्टिक लौके मन तो आता हाँ लौका मधे का दोन प्रकार महत्वा एक वर्ण लौके अवर्ण लौके मे क्रोमोप्लास्ट आ लिकोप्लास्ट आता बयाच जन कस हो महत है का मराठी न करता इंग्लिश मधुन के फायदा होता नाव क्रोमोप्लास्ट वर्ण लौके मजे हरित लौके अपन मन तो लिकोप्लास्ट अवर्ण लौके मग आता हरित लौक मधे जर तुम्हें पाल तो महत्वाच् कैरोटीन हाँ हि हरित द्रव्य हिरवा रंग यो कैरोटीन केसरी रंग जैंथोफील पिवला रंग एंथेनो साय साइनिन एंथोसाइनिन जांबा कि निला रंग आ बिटालिन्स गड़द गुलाबी कि बीट आता हेम तुम्हारा ना ये दोन लक्षा ठेवा कुछ लक्षा ठेवा है कैरोटीन आ जैंथोफील कैरोटीन कुछ रंग यो तो केसरी आ जैंथोफील मटल कि पिवला एवं तुम्हारा ऐटलीस्ट लक्षा ठेवा है खाल दोन नहीं लक्षा रह चले तेजनतर पूछता पॉइंट ये तो मजे रिक्तिका तेल अपन फैक्यूल्स अं मन तो आता प्राणी पेशी और वनस्पति पेशीं कंपेरिजन के प्राणी पेशी में हा वैक्यूल्स हा का तुलने कमी आकारा आता कशा तुलने कमी आकारा आता वनस्पति मेथे मे जात आता दुसरे कंपेरिजन अं हो कि वनस्पति मेदे मधे वनस्पति मधे ना या जे फैक्यूल्स हैं कि रिक्तिका है या कायम स्वरूपी आता प्राणे त मात्र तत्पुरत्या स्वरूप ये लक्षा गया दुसर महत्वाच् गोष्टे रिक्तिकां आकार का यह रिक्तिकां आकार नो मे या रिक्तिका गरजेनुसार अपने रचना बदलत आता या रिक्तिकां ठराविक असा आकार नो हापन महत्वाच् है आता हम महत्वाच कार्य का है? या कार्य मधे सगत महत्वाच कार्य है तो मेजे ऑस्मोटिक प्रेसर कंट्रोल करण मे पेशी का परासर परासनीय दाब कि पेशी का ऑस्मोटिक प्रेसर है ना तो कंट्रोल करण ये सगत महत्वाच काम हाँ रिक्तिकांच है वैक्यूल्स है तो बरबर मग रह इतर काम पेशी मदले स्थायु व द्रव पदार्थां साठवण कर वगैरह ये परंतु सगत महत्वाच का पेशी मदल ऑस्मोटिक प्रेसर कंट्रोल मधे हे रिक्तिकांच सगत महत्वाच कार्य है आता पेशी मधे दोन पॉइंट जता आता अपन दोन पहा आहोत दृश्य केन्द्री की पेशी आनी आधि केन्द्री की पेशी दृश्य केन्द्री की पेशी मधे का मानूस स मानूस पेशीं का आकार हा कि तो पा पांचते शंबर मैक्रोमीटर आधी केन्द्री की मटल कि जीवाणु तो आकार एक दह मैक्रोमीटर एवडा आतो तर एवडा हा लेसन मधे अपन एवडस कवर के लिए आय होप कि लेसन तुम्हारा आवड़ना से जर आवल तो जरूर लाइक करा अपन विज्ञा बरेचे टॉपिक जे बायोलॉजी सन्दर्भ डिटेल मे अजुढ़े घेना आहोत हा पहला टॉपिक होता मन अपन